接班人，他前面的位置就看一下哈，你坐在这边等他们，然后。你你选一个低一点，他们一起，不错吧？然后再回来第二点，再站进去，后边就，后边就改了。先等一下，等一下，出台拉一下，不出台，上面人谢一下，慢可以，可以。你就在打这个，我跟你说，他就在打这个，你明白吗？你赢张本不都是这么打的？你就是把人家拔稀了，拔毛了，最、就、后、是、就对，最后说是对的。要不就高抛的，对不对？要不就这个，对不对？啊，爬不，你也爬，你再搓，你也爬。你现在都不敢放高球了，回来你不好放高球，动啊！你放下来啊，你拔下来，你慢慢放啊，这是你的特点。如果你的特点就是这个，你不要想着你能很快的打，他们不是，你从小到大就是跟别人比赛，就是传到最后一刻。要所有的胜利，不要去打那种锋芒。你看你加上负比，自己站不住，对不对？你这几个球失误都是正手，一加负失误。我记得那会儿就让什么，人家你拉拔，你也拔，他搓你也拔，你也把旋转，没有旋转你太难受了。加上负比，你不输，你一定要对付对手也是，你全死了他才能加转。明白吗？等到拔到这儿的时候，偶尔一下，哎，一下就够了。你若全是锋芒，他根本站不住，自己他过来，他他他老想抢第一点，抢完不了，再抢第二点，就在他的位置里，他下来就放人。你换一种打法啊！你试试，你从第三点开始，第三点，第三点先拔和慢搓。如果一看出来多了，你再用第二点，很少用第一点，很少用第一点。三二一这么过来，你原来以前就是一二三，先抢第一点，抢不到第第二点，再推第三点，不是，包括拉球也是，先放下来。你看很多队拉，你就放下来拔，不要去穿的，你一穿全是失误。你就是拔，有机会我也拔，还是拔住，拔住，拔住，能八板拉死，不如万八死。拔到最后，对手的心理扭曲了，你就靠这个了。你知道你的特点，所以就把正手练练实了，啊，正手练实了。你这里边都在那儿，就比那个嘛。他正手基本功是比你扎实的，心理素质比你过硬的，打法比你先进的，你就赢不了，就没关系，你就认了，你就把自己的性格，把人家带到你的节奏和风格。其实这是非常好的，你看二比零打到二比二，或者下边看都是很好的，非常好的节奏。你想你以前打松平，打水浒。只要打得好的，问题都是你心定的时候放下，你跟着人家加快，不是你。那是偶尔一个，你坐下边场外的时候，对我跟他说也是说，哎，你真的是你你在心里能承受这种压力，你的打法就是这样，你不太可能像樊振东、像马龙他们那么技术碾压似的，这是你的风格，你必须正确的摆正心态和认知，真像你，你跟谁都在拼。跟谁都得咬，跟谁都得缠，从小到大就是这么打出来。你若真想着打的这种锋芒毕露，你以前做不到，现在更做，对不对？所以完全取决于对手。你打你的，他打他的，这样呢，你就会舒服。你明白？今天其实你在上班，你看你走路啊、节奏啊、领先啊，被追回来，最后的时候没有反转的时候，就挺好。你很少打人。你以前也很多，那你就干脆做好三比二的准备。从单打上来，这个就是要这样，好不好？你后边再打的时候，你也是磨合磨合，找回到这点自己熟悉的这种节奏。有的时候敢一兜一兜放一放，有时候你把这个打开了，你敢放敢兜的时候，弄点这样的球，对手心里慌了，你的机会才来。你跟人硬碰硬的这种去打法，不是你的风格。OK， 哎，赢起来就要长点自信。老子赢起来，我说不，不是，对你来说都一样，他们都一样，对不对？